നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ദയവായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓൾ എന്നതിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ എക്സാം എങ്ങനെ നടത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാം നടത്താൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അഡ്രസ് ബാറിൽ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോംസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന നടത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നടത്താം പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൺ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ അതിൻ്റെ വലത് വയസ്സ് മുകളിലുള്ള സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഡോ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വലത് വശത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക വലത് വശത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ക്യൂസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അത് അതിൽ നമ്മൾ താഴെ നമ്മൾ മേക്ക് ദീസ് എക്യൂസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക അതൊന്നും വലത്തോട്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ക്യൂസ് മോഡൽ അതായത് നമുക്ക് ക്യൂസ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പോലെ നമുക്ക് ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ഇത് പരീക്ഷ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോമില ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഏത് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയുടെ പേര് നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരീക്ഷ എന്നുള്ള രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പേരോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ പേരും ക്ലാസ്സും ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗമുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റി പകരം നമുക്ക് അവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പേര് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണല്ലോ അതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസറിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉ
റിക്ക് വീടെന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഞെക്കി നമ്മൾ അവിടെ വരുന്ന അടുത്ത ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറു ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചിത്രം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഉപകരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വലത് വശത്ത് തന്നെ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്യാലറിയുടെ സിമ്പിൾ പോലെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫോണ് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ഫോണിലുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ആ ചിത്രം നമുക്ക് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് എന്നുള്ളതിന് നേരെ താഴെ ബ്രൗസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ബ്രൗസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വലത്തോട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ അത് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോണിൽ നമ്മൾ നോക്കി അതിൻ്റെ പാത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ചിത്രം നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരും ഇനി ആ ചിത്രത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും നടത്തണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റണമെങ്കിലോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറിപ്പോയെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത വശത്ത് മുകളിൽ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ അത് അലൈൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ചോദ്യം ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ചോദ്യം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉത്തരം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു നീല കളറിൽ ഒരു ടിക്ക് ഇട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാം ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ഒരു ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആൻസർ കീ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കീ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിൽ നമുക്കുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഓരോ ചോദ്യത്തിനും എത്ര സ്കോർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പം കൊടുക്കുന്ന സ്കോറിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരിക നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റിക്കോർഡ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ വരും നമ്മൾ റിക്കോർഡ് എന്നുള്ള കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻസർ കീൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏറ്റവും ഇടത് വശത്തുള്ള ടിക്കുള്ള ആൻസർ കീ എന്നുള്ളതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലേറ്റവും വലത്ത് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് എത്ര പോയിൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിക്കും ഒരു ചോദ്യത്തിന് എത്ര മാർക്ക് വെച്ച് എത്ര സ്കോർ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാം അഞ്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കിസ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പരീക്ഷകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു സ്കോർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പത്ത് ചോദ്യത്തിന് പത്ത് മാർക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷ നടത്താം ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ശരിയായ ഉത്തരം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ശരിയായ ഉത്തരവ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിത്ര ആ ചോദ്യം പൂർണ്ണമാകുന്നു ആ ചോദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇതേപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക
പിക്ചറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ചിത്രങ്ങൾ കാണാം അത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കുറച്ചൊരു കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് നമ്മൾ ടൈ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും അതുപോലെ തീമിൻ്റെ കളറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയ കുറച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ഹെഡ് ഹെഡറൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി തീമൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും മുകളിലാണുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കോർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാല് സ്കോറിൽ ടോട്ടൽ കാണിക്കുക കാരണം എന്താ നമ്മൾ നെയിമിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിനും നമ്മൾ സ്കോർ പൂജ്യം എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നെയിമിനും ക്ലാസ്സിനും നമ്മൾ ആൻസർ കീൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്കോർ എത്ര സെറ്റ് ചെയ്യണം സീറോ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വൺ എന്നുള്ളതിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നെയിമിനും ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും സ്കോർ പൂജ്യം എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്കോർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് പത്താണ് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ സ്കോർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മിസ്മാച്ച് വരും കാരണം ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിനും കൂടി പോയിൻറ്റ്സ് ഇവർ നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടി കൃത്യമായിട്ടും സ്കോർ പൂജ്യം എന്നുള്ളതിലേക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഇപ്പോൾ ആയി ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം നമുക്കിത് അയക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ തീമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗം വരും അത് നമുക്ക് മെയിലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യ മെയിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആ രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക് ചങ്ങലയുടെ സിമ്പിളിലെ ലിങ്കിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വലിയൊരു ലിങ്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആദ്യം അത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻഡ് യു ആർ എൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലിങ്ക് ആയി കിട്ടും അത് കോപ്പി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫോം ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലാണല്ലോ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് നമ്മുടെ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് ആർക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കോൺടാക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ അയക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ഫോം അവിടെ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഇമേജ് അടക്കം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏത് കോൺടാക്റ്റിലേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ആ വരുന്ന ആൾ എങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അത് കിട്ടിയ ആൾ ഇതിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഫോം അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ഫീൽഡുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ആ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ചേർക്കേണ്ടിരുന്ന ഫീൽഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കത് അധ്യാപകർ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം വന്നു നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഉദാഹരണം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ആ കുട്ടി ഏതൊക്കെയോ ഉത്തരങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ സബ്മിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിൽ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ളതിൽ വ്യൂ സ്കോർ എന്ന് പറ
ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണേണ്ട പകരം നമുക്കിതൊരു എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ വൺ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് എത്ര എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വലുത് വെച്ച് ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് നമുക്ക് ഒരു എക്സൽ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സി എസ് വി ഫയലാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്കൊരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് വരിക നമുക്ക് അൺസിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോണിൽ എം എൻ്റെ ഫോണിലൊക്കെ സാധാരണ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഫോണിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ആ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം നമ്മളുടെ ഫോണിലെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എവിടത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ സിപ്പ് ഫയൽ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ ഫയലും അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് എൽ എം എസ് എക്സലിൻ്റെ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് എൽ എം എസ് എക്സലിൻ്റെ ഒരു എക്സലിൽ ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിലുണ്ടാവും ഏത് സമയത്താണ് കുട്ടി ചെയ്തത് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് ശരി അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മാർക്കാണ് സ്കോർ എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫീൽഡുകൾ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇഷ